Hi viewers, in the video la memory organization in 8051 explain panna So there are types of memory irukku appadina internal eduthukittingna rendu types irukku. One is internal rom and internal ram. So internal rom appadina enna appadina this is non volatile memory. Non volatile na enna appadina nama permanent ah nammoda programs store pannikalam. Okay va? அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா capacity எவ்வளவு அப்படினா 4 kilobytes. Next time coming to the internal RAM. So internal RAM எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. So இது வந்து ஒரு temporary storage. Next இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா volatile memory சொல்லலாம். அப்ப இதோட capacity எவ்வளவு? Internal RAM எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா 128 bytes. Actually, we will do what we So, in order to access the data memory, we will do what we 8-bit address. Use. So, 8-bit address, we will do what 2 power 8. So, 2 power 8 is 256. So, 256 address locations, we will access the internal RAM. Okay? அப்போ நான் இந்த 256 தான் நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் 128 இன்னொ 128 அப்ப இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 256 வந்துரும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த 256 அ ரெண்டு குரூப்பா டிவைட் பண்ணு ஒன்னு வந்து லோயர் 128 பைட்ஸ் இன்னொ 128 பைட்ஸ் அப்போ இந்த 851 ல எனக்கு என்ன பண்றோம் அப்படினா இன்டர்னல் ராம் நம்ம என்ன சொல்றோம் எப்பவுமே 128 பைட்ஸ் னு சொல்றோம் அப்ப இந்த 128 பைட்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படினா ஆன் சிப் மெமரி ஓகே ஆன் சிப்னா என்ன அப்படினா என்னோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் குள்ளேயே ஒரு மெமரி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த மெமரியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆன் சிப் னு சொல்றோம் நமக்கு ஆன் சிப் மெமரி இருக்கு off chip memory on irukku off ngiradha na external la connect pannikiradhu ennoda off and the chip ku liye irukku appadina adu vandu on chip appo on chip evlo ram irukku appadina 128 bytes irukku appo ninga adutha the next question kekkala appo remaining irukra and the 128 bytes nam edukaga use pandrom அப்படின் கேட்டீங்கனா அந்த 128 பைட்ஸ் தட் இஸ் अपर 128 பைட்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்காக யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அந்த லோயர் 128 பைட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினு சொன்னீங்கனா ரெஜிஸ்டர் பேங்க்க்கு பிட் அட்ரஸபிள் ராம் க்கு தென் ஜெனரல் परपஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் so, this is all about lower 128 bytes. Okay, so, we divide the 128 bytes in 32 bytes. Now, we divide the 32 bytes in 4 groups. In one group, we have 8 bits. Okay, so, we divide the 128 bytes in 8 bits. Okay, so, 4 into 8 is 32 bytes. Okay. The next one पाथिंग अब्डीना, next 16 bits एनवा यूस आगुना, bit addressable RAM. एप्पे इंद bit addressable RAM ना एन्न अब्डीना, for example, 8 bit इरिक्क अब्डीना, अंद 8 bit ल, ना वन्ली वर 2 bit मट्टु ना यूस पन्न पोरे, मी remaining इरिक्कर 6 bit ना यूस पन्न पोर्थ इल्ल, अब्डीना, நான் என்ன பண்ண வேண்டாம் அந்த 6 பிட்டையும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டாம் only இந்த 2 பிட்டை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணி என்னோட புரோகிராம் நான் பண்ணலாம் சோ அப்போ பிட் அட்ரஸபிள் அப்படினா நமக்கு தேவையான பிட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம புரோகிராம் பண்ணலாம் சோ அதுக்காக எத்தனை பைட்ஸ் நம்ம அலோகேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா 16 பைட்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் 80 பைட்ஸ் இப்ப இந்த 80 பைட்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா ஜெனரல் परपஸ் ரெஜிஸ்டர் தட் இஸ் ஜிபிஆர் ஓகே இந்த ஜிபிஆர் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா கிராட்ச் பேட் ரெஜிஸ்டரனோ சொல்லலாம் ஜிபிஆர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கிராட்ச் பேட் ரெஜிஸ்டர் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளோட லோயர் பைட் இன்டர்னல் ராம் சோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கேன் अपर बाइट राम में ना पन रों अब डेन चलेंगे ना अद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आ यूज़ पन रों अब अपारिंग है टोटला 
பண்ணலாம் அப்பர் 128 பைட்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்ப இங்க என்ன மீனிங் இப்ப எனக்கு வந்து 7f ல இருந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ 0 ல இருந்து 127 அப்ப எனக்கு இங்க என்ன ஆகும் 128 ல இருந்து 255 வரைக்கும் வரும் கரெக்ட்டா அப்போ இந்த 128ங்கற அந்த டெசிமல் நம்பரை எக்ஸா டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்ணீங்க அப்படினா அப்ப அதோட வேல்யூ என்ன வருதுனா 80 80h அப்ப என்னோட வேல்யூ 80h ல இருந்து fff h வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதான் அட்ரஸ் லொகேஷன் ஃபார் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அப்ப இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளவு பைட்ஸ் அலோகேட் பண்றோம் அப்படினா 128 பைட்ஸ் அலோகேட் பண்றோம் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னீனா எனக்கு டேட்டா மெமரி ஓகே தி நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னீனா ஐ அம் கமிங் டு தி ராம் இந்த ராம் انا ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் புரோகிராம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது டேட்டாவை மட்டும் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எனக்கு இன்டர்னலா இருக்கிற அந்த மெமரியை யூஸ் பண்ணி என்னால என்ன பண்ண முடியாது சஃபிஷியன்ட் டேட்டாவையோ புரோகிராமையோ என்னால ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியாது ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்னோட மெமரியை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலா என்னோட மெமரியை நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்படி ஆட் பண்றப்போ எவ்வளோ மெமரிஸ் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்டர்னல் ராம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் வந்து இன்டர்னல் டேட்டா மெமரியாக யூஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஆன் சிப் மெமரியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் டேட்டா மெமரியோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட நான் என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் எக்ஸ்டர்னலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுல டேட்டா மெமரியில ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைம் கம்மிங் டு தி ப்ரோக்ராம் மெமரி இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ரோக்ராம் மெமரியில எத்தனை கிலோ பைட்ஸ் இருக்கு இன்டர்னலா ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்கு அது கூட நான் என்ன பண்றேன் சிக்ஸ்டி கிலோ பைட்ஸ் ஆட் பண்றேன் அப்ப சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஃபோர் என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ அப்ப இங்கும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்னோட ப்ரோக்ராம் மெமரிய நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரி பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரி அந்த மாதிரியும் நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு இன்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரியே வேண்டாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரியே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அந்த இஏ பின் இஏங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சஸ் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சஸ் இஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி இன்டர்னலா எடுத்துக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன மெமரியை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மெமரியை எடுத்துக்கோம் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் மெமரினா என்ன எனக்கு ஜீரோ 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 ஹெச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் ஓகேவா அப்ப சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடசமல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் 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 ஹெச் அப்போ 
ea bar is equal to 0 na it will take only the external program memory appo adoda address location 0 0 0 0 h la rendu f f f f f h varaikku namakku value varaikku okay va ipo adhe vandu paathinga appadina ea bar is equal to 5 volt that means idha nama enna pandrom high state la connect pandrom zero ngiradhu enadhu low state so 5 volt ngiradhu enadhu high state அப்ப ஏ பார் வந்து எனக்கு பிளஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டோ இல்லை ஹை வோல்ட்லயோ ஹை லெவல்லையோ கனெக்ட் ஆயிருந்து அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்டர்னல் மெமரியில என்ன வேல்யூ இருக்கு ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர் கிலோ பைட்ஸும் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் மெமரியில வந்து சிக்ஸ்டியும் எடுத்துக்கும் அப்ப சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஃபோர் என்னது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் அப்படின்னா அதோட எக்ஸாடசிமல் வேல்யூ ஜீரோ 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 எஃப்ல இருந்து எனக்கு வந்து என்னது ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் அப்போ ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ்னா என்னது ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கோட வேல்யூ என்னாகும் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அதை எக்ஸாடசிமலில் எழுதணும் அப்படின்னா ஜீரோ எஃப் 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 ஹெச்னு எழுது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒன் ஜீரோ 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 ஹெச்லேருந்து எஃப் எஃப் வரைக்கும் அப்போ இதுலேருந்து ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் எடுத்துக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக சிக்ஸ்டி கிலோ பைட்ஸ் எடுத்துக்கும் அப்போ டோட்டலாக எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ வோல்ட்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரியை மட்டும் எடுத்துக்கும் சப்போஸ் ஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னா இன்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸையும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராம் மெமரி வந்து சிக்ஸ்டி கிலோ பைட்ஸையும் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மெமரி ஆர்கனைசேஷன் இன் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் புட் லைக்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ